നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ മാങ്ങാപ്പെരിക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്ന മാങ്ങ കൊണ്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വള്ളുവനാടൻ ഡിഷാണ് ഉണ്ടാക്കണത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണിത് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു മാങ്ങയാണ് മാങ്ങ മൂവാണ്ടം മാങ്ങയാണ് നല്ലത് നല്ല നല്ല നാടൻ മൂവാണ്ടം മാങ്ങയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് പച്ച മാങ്ങ ആവാൻ പാടില്ല അതേപോലെ തന്നെ പഴുക്കാനും പാടില്ല ചെനച്ച മാങ്ങയാണോ വേണ്ടത് പഴുക്കുന്നതിനും പച്ചയ്ക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ആ സ്റ്റേജിലുള്ള മാങ്ങയാണ് വേണ്ടത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് തൊലി ഒന്നും കളയണ്ട ഇത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ചെത്തിയെടുക്കാം തൊലിയോട് കൂടിയിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുക്കാം ഇത് മുഴുവനൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഞാൻ കുറച്ച് എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു കളർ ഉണ്ടായിരിക്കണം പച്ച പച്ച മാങ്ങയെന്ന് വിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു യെല്ലോ കളർ വന്ന മാങ്ങയായിരിക്കണം നമ്മൾ മാങ്ങാപ്പേർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോഴായിരിക്കും അതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇത്ര മതി ഇനി നമുക്ക് ഇത്ര തന്നെ നാളികേരവും കൂടി ചേർക്കാം ചിറകിയ നാളികേരാണ് അതും മാങ്ങ എടുത്ത് അത്ര തന്നെ നാളികേരം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എരിവിന് ആവശ്യമായ മുളക് ചേർക്കാം ചുമന്ന മുളകാണ് എടുക്കുന്നത് അത് ചുട്ടെടുക്കണം ചുട്ട മുളകാണ് എടുക്കുന്നത് ഒരു ആറെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല എരിവുള്ള ആറ് മുളകാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം എരിവൊക്കെ വേണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ചേർക്കാം അധികമാവരുത് പാകത്തിന് കടുക് ചേർക്കാം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ശർക്കര കൂടെ ഞാൻ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ടേസ്റ്റും ഒന്ന് ക്രമീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെറിയൊരു കഷ്ണ ശർക്കര ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് മസ്റ്റാണ് അതുകൂടെ ചേർക്കണം ഇനി നമുക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കാം പാകത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത ശേഷം നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഇത് അരച്ചെടുക്കാം അമ്മിയിൽ അരയ്ക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരഞ്ഞാൽ മതി അധികം അറയണ്ട ഞാൻ ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല മിനുസായിട്ട് അരയരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അധികം അരഞ്ഞു പോവരുത് ഇത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് തൈര് ചേർക്കാം പുളിക്കനുസരിച്ച് പാകം പോലെ ചേർത്താൽ മതി അധികം പുളി വരരുത് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് കടുക് പൊട്ടിച്ച് വറുത്തിടണം അതിന് രണ്ട് വറ്റൽമുളകും കരിവേപ്പിലയും കടുകുമാണ് വേണ്ടത് ഇത് ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് എണ്ണ ചൂടായാൽ നമുക്കതിലേക്ക് ഇതിട്ടിട്ട് വറുത്ത് കടുക് പൊട്ടിച്ച് എടുക്കാം കടുക് പൊട്ടി കരിവേപ്പിലും മുളകൊക്കെ മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതിലേക്ക് ഇത് ഒഴിക്കുകയാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മാങ്ങാപ്പേരിക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഊണ് കഴിക്കാൻ ഇത് മാത്രം മതി അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താങ